அக்ஷய பாத்ரா என்ற காரணத்தை சொல்லி கவர்னருடைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் கணக்குக்கு தான் வங்கி கணக்கு தான் மாற்றப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலா அக்ஷய பாத்ரா கோவில்லை மொத்த செலவு அந்த தலைப்பில் பதினெட்டு கோடி முப்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் அந்த பதினெட்டு கோடி ரூபாயில் பதினோரு கோடி முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அவர்கள் கணக்குக்கு மாற்றப்பட்டு எங்கே செலவிடப்பட்டது என்றது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு அரசுக்கு தெரியாது எல்லா மாநிலத்திலையும் மிகவும் கம்மியாக தான் நிதி வழங்குகிறார்கள் இந்த டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட் அது வந்து பிஜேபி ஆளும் கர்நாடகாவில் இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபா கேரளா இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபா வெஸ்ட் பெங்கால் இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபா உத்தரப்பிரதேஷ்ல ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இருந்தது ஒரு கோடி ஆக்கிட்டாங்க ஆனா இந்த விதிமுறை எல்லாம் வைத்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஒண்ணுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு வந்திருக்க பில் எல்லாம் பார்த்தால் யூபிஎஸ்சி மாணவர்கள் கூட்டம் ஐந்து லட்சம் ரூபா தேநீர் விருந்து முப்பது லட்சம் ரூபா ராஜ்பவன் ஊட்டியில் கலாச்சார நிகழ்ச்சி மூணு லட்சம் ரூபா அதையும் மீறி சில நபர்களுக்கு மாதம் மாதம் ஐம்பத்தி எட்டு ஆயிரம் ரூபா ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு எடுத்துட்டு மூணு மூன்று லட்சம் ரூபா பேமெண்ட் போயிருக்கு எந்த அடிப்படையில் அன்றைய நிதி செயலர் அந்த கோப்பை கையெழுத்திட்டாரோ அதையெல்லாம் மீறி பல செலவுகள் அரசிடம் சப்மிட் பண்ணப்பட்டு அந்த நிதி தரப்பட்டிருக்கு மாண்பு ஆளுநர் அவர்களுக்கு மூணு தலைப்புகளில் அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கிறது ஒன்று செக்ரட்டேரியட் செயலகம் அடுத்து ஹவுஸ் ஹோல்டு வீட்டு செலவு ராஜ்பவன் ரெண்டு ராஜ்பவன் வச்சுருக்கோம் அடுத்த அப்பில் டிஸ்கிரிஷ்னரி காண்ட் நம்ம ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மாண்பு முதலமைச்சர் இந்த பொறுப்புக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் மரியாதை கொடுக்கிறார் என்றார் ரெண்டு கோடி நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் இருந்த பட்ஜெட் அலோகேஷனை ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு போன தடவை கொடுத்து மூணு கோடி அறுபத்தி மூணு லட்சம் அப்ப இன்னும் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் அதிகரிச்சிருக்கிறோம் அதே போல் கவர்னர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆட்சிக்கு வரும்போது பதினோரு கோடி அறுபது லட்சம் இருந்ததை போன ஆண்டு பதினைந்து கோடி தொண்ணூத்தி மூணு லட்சம் இந்த ஆண்டு பதினாறு கோடி அறுபத்தொன்பது லட்சம் டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட் என்றது எதற்காக வழங்கப்படுகிறது இதை மத்திரம் நான் பேசுகிறேன் இதை மத்திரம் தயவு செய்து முழுமையா பேச விடுங்க இது மாண்பு உறுப்பினர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லி ஆகணும் டிஸ்கிரிஷனரி காண்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஃபைனான்ஸ் கோட் எல்லா மாநிலங்களும் இருக்கிற கிராண்ட் அது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன் பன்னெண்டில் எட்டு லட்சம் அடுத்த ஆண்டு எட்டு அடுத்த ஆண்டு எட்டு பதினாறு பதினேழில் அஞ்சு லட்சம் நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா பதினெட்டு பத்தொம்போதில் ஒரு லட்சம் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் வெறும் ஒரு லட்சம் ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் இருந்த கிராண்டை மூணே மூணு மாதத்தில் முதல் ஐம்பது லட்சமாகவும் தற்காலிக அந்த ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்டில் அடுத்த அஞ்சு கோடியாகவும் மாற்றியிருக்கிறார்கள் இது பெட்டி கிராண்ட் ஏன்னா ஃபைனான்ஸ் கோர்ட்டில் என்ன சொல்லுது இதற்கு எதுக்கு செலவு பண்ண வேண்டும் தெளிவான கருத்து சொல்றது நான் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறேன் பெட்டி கிராண்ட் The discretionary grant by the governor of petty grants and charitable donations to institutions of a public or quasi-public character and individuals that deserve assistance from public funds. This is in the code. This is not in our country. There is no one in our country. There is no one in our country. In Uttar Pradesh, they are not the same as we are. They are not the same as we are. They are discretionary grant. must be spent on poor and needy patients yela yeliya marthuvam thedum nabargalukku to undergo major surgery or treatment poor families for the marriages of their daughters poor and needy people for their livelihood deserving ngos idu dhan vidhimurai yen idu koora varugiren endral inda vidhimuraiyai sutti kaattu dhan andrai kirinda nidhi seyalar இந்த ஃபைல்லையே ஜியோ வெளியீட்லயே தவிர இந்த ஃபைல்லையே எழுதி சொல்லியிருக்கிறார் பெட்டி கிராண்ட்ஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் டொனேஷன்ஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ பப்ளிக் ஆர் குவாசை பப்ளிக் கேரக்டர் எப்போ வரைக்கும் இது ஒரு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் எட்டு லட்சம் இருந்ததோ இது பிரச்சனை இல்லை ஐந்து கோடி ஆன பிறகு தொடர்ந்து இந்த விதி மீறப்பட்டு வருகிறது அன்றைக்கு அவையில் நான் சொன்ன தகவலை நான் வாபஸ் வாங்க கடமையில் இருக்கிறேன் ஏனென்றால் அன்னைக்கு சொல்றேன் ரெண்டு கோடி ரெண்டு கோடி அக்ஷய பாத்ராக்கு வழங்கப்பட்டது ஆக்சுவலா போய் பார்த்தா அக்ஷய பாத்ரா என்ற காரணத்தை சொல்லி கவர்னருடைய ஹவுஸ் ஹோல்டு கணக்குக்கு தான் வங்கி கணக்கு தான் மாற்றப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலா அக்ஷய பாத்ரா போகவில்லை அதற்கப்புறம் அங்கேருந்து சிலதை அக்ஷய பாத்ரா கொடுத்துருக்காங்க சிலதை வேறு இடத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க மொத்தத்தில் நான் ரெண்டே ரெண்டு கருத்து பதிவு செய்கிறேன் 
இது வரைக்கும் அந்த ஐம்பது லட்ச ரூபாயாக மாற்றப்பட்ட பிறகு மொத்த செலவு அந்த தலைப்பில் பதினெட்டு கோடி முப்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபா அந்த பதினெட்டு கோடி ரூபாயில் பதினோரு கோடி முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா அவர்கள் கணக்குக்கு மாற்றப்பட்டு எங்கே செலவிடப்பட்டது என்றது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு அரசுக்கு தெரியாது இது விதை விதிமுறை மீறல் என்று கூறுவேன் இரண்டாவது எந்த தலைப்புக்காக இது செயல்பட்டிருக்கு என்றால் பெட்டி கிராண்ட்னா பெட்டி நம்ம எல்லாம் வேறுபாடு வச்சிருக்கலாம் பெட்டினா ஐயாயிரமா பத்தாயிரமா ஐம்பதாயிரமா ஒரு லட்சமா உறுதியா பெட்டியில ரெண்டு கோடி ஒரு கோடி எல்லாம் வராது இது ரெண்டாவது பிரச்சனை மூணாவது பிரச்சனை குறிப்பாக செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் இந்த நிதி எல்லாம் வெறும் சேரிட்டி இல்லை ஏதோ ஒரு நிறுவனுக்கு அனுப்பப்பட்ட நிதி அதே போல் நான் இன்னொரு தகவல் மாத்திரம் கூறுகிறேன் எல்லா மாநிலத்திலையும் மிகவும் கம்மியாக தான் நிதி வழங்குகிறார்கள் இந்த டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட் அது வந்து பிஜேபி ஆளும் கர்நாடகாவில் இருபத்தைந்து லட்ச ரூபா நம்ம பக்கத்து மாநிலம் கேரளா இருபத்தைந்து லட்ச ரூபா வெஸ்ட் பெங்கால் இருபத்தைந்து லட்ச ரூபா உத்தரப்பிரதேசில் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் இருந்தது ஒரு கோடி ஆக்கிட்டாங்க ஆனால் இந்த விதிமுறை எல்லாம் வைத்து இப்போ எனக்கு நிதித்துறையின் சார்பாக ஒரு வருத்தத்தக்க தகவலை நான் இங்கே தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு இந்த தலைப்பில் நம்மளுக்கு வந்திருக்க பில் எல்லாம் பார்த்தால் யூபிஎஸ்சி மாணவர்கள் கூட்டம் ஐந்து லட்சம் ரூபா தேநீர் விருந்து முப்பது லட்சம் ரூபா ராஜ்பவன் ஊட்டியில் கலாச்சார நிகழ்ச்சி மூணு லட்சம் ரூபா இதெல்லாம் இந்த தலைப்பில் வந்திருக்கவே கூடாது அதற்கு மேல் கூறுகிறேன் இந்த விதிமுறையில் நோ ரிக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷல்பி அதாவது ஒரே நபருக்கு மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்க கூடாது என்ற ஒரு தலைப்பு ஒரு விதிமுறை ஃபைனான்ஸ் கோர்ட்டில் இருக்கு ஆனால் அதையும் மீறி சில நபர்களுக்கு மாதம் மாதம் ஐம்பத்தி எட்டு ஆயிரம் ரூபா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு எடுத்துட்டு மூணு மூன்று லட்சம் ரூபா பேமெண்ட் போயிருக்கு அதே போல அனைத்து பணியாளர்கள் அதாவது யார் எவ்வளோ சம்பளம்லாம் வாங்குறாங்கன்னு தெரியாமல் அனைத்து பணியாளர்களுக்கு போனஸ்ன்னு ப பதினெட்டு லட்ச ரூபா ஒரு தடவை அது இல்லாமல் ஒரு பதினாலு லட்ச ரூபா ஒரு தடவை எனவே ஃபைனான்ஸ் கோட் என்ன சொல்லுதோ அதற்கும் மேல் எந்த அடிப்படையில் அன்றைய நிதி செயலர் அந்த கோப்பை கையெழுத்திட்டாரோ அதற்கும் மேல் இதே மாதிரி கோட் எல்லா மாநிலத்திலும் என்ன சொல்லுதோ அதையெல்லாம் மீறி பல செலவுகள் அரசிடம் சப்மிட் பண்ணப்பட்டு அந்த நிதி தரப்பட்டிருக்கு இது வருத்தத்தக்க ஒரு நிகழ்வாக தான் நான் கருதுகிறேன் நான் இங்கே உறுதி கொடுக்கிறேன் எல்லா உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபைனான்ஸ் கோட் வேரியேஷன் அதாவது விதிமுறை மீறல்கள் தடுக்கப்பட்டும் உடனடியாக நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து இந்த கோடில் இருக்கிறதை மட்டும்தான் இனிமே செலவு பண்ண முடியும் என்ற ஒரு விதிமுறையை நான் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தலில் உடனடியாக கொண்டு வருவேன் அன்றை கொடுத்த தகவல் அங்க அன்னைக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தான் உண்மையா இருந்துச்சு இப்ப பார்த்தா வேற அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்தப்பட்டிருக்கு அக்ஷய பாத்ரா என்ற காரணத்தை சொல்லி கவர்னருடைய ஹவுஸ் ஹோல்டு கணக்குக்கு தான் வங்கி கணக்கு தான் மாற்றப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலா அக்ஷய பாத்ரா போகவில்லை மொத்த செலவு அந்த தலைப்பில் பதினெட்டு கோடி முப்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபா அந்த பதினெட்டு கோடி ரூபாயில் பதினோரு கோடி முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா அவர்கள் கணக்குக்கு மாற்றப்பட்டு எங்கே செலவிடப்பட்டது என்றது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு அரசுக்கு தெரியாது எல்லா மாநிலத்திலையும் மிகவும் கம்மியாக தான் நிதி வழங்குகிறார்கள் இந்த டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட் அது வந்து பிஜேபி ஆளும் கர்நாடகாவில் இருபத்தைந்து லட்ச ரூபா கேரளா இருபத்தைந்து லட்ச ரூபா வெஸ்ட் பெங்கால் இருபத்தைந்து லட்ச ரூபா உத்தரப்பிரதேசில் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் இருந்தது ஒரு கோடி ஆக்கிட்டாங்க ஆனால் இந்த விதிமுறை எல்லாம் வைத்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு வந்திருக்க பில் எல்லாம் பார்த்தால் யூபிஎஸ்சி மாணவர்கள் கூட்டம் ஐந்து லட்ச ரூபா தேநீர் விருந்து முப்பது லட்ச ரூபா ராஜ்பவன் ஊட்டியில் கலாச்சார நிகழ்ச்சி மூணு லட்சம் ரூபா அதையும் மீறி சில நபர்களுக்கு மாதம் மாதம் ஐம்பத்தி எட்டு ஆயிரம் ரூபா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு எடுத்துட்டு மூணு மூன்று லட்சம் ரூபா பேமெண்ட் போயிருக்கு எந்த அடிப்படையில் அன்றைய நிதி செயலர் அந்த கோப்பை கையெழுத்திட்டாரோ அதையெல்லாம் மீறி பல செலவுகள் அரசிடம் 
சப்மிட் பண்ணப்பட்டு அந்த நிதி தரப்பட்டிருக்கு